Olá galera do Santa Rita, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês, professor Tupinambá, para uma videoaula, mais uma videoaula, né, no nosso querido segundo ano do Colégio Santa Rita, beleza? Bom, e nós estávamos, né, vínhamos estudando, como vocês já sabem, parte teórica, fisiologia vegetal. Então, falta um pouco para a gente terminar essa parte teórica aí. Mas, como vocês também sabem, eu gosto de fazer essas aulas práticas aqui com resolução de exercício para fixação melhor do conteúdo. Não esquecendo também que eu sempre lembro nas aulas de vocês para que toda e qualquer aula nossa, seja é, prática, seja teórica, o importante é que vocês vão aos livros né, do nosso sistema aí, para que do Faria, sistema nosso livro do Farias Brito, para que vocês possam aprofundar ainda mais o conteúdo, né? Porque é um material muito bom e vocês têm aí toda uma gama de conhecimentos para adquirir ao longo dessa caminhada, beleza? Bom, nós vamos aqui trabalhar a parte de fisiologia vegetal, ok? E essa parte de fisiologia vegetal que nós vamos trabalhar, ela está relacionada à questão de transporte de seivas, tá certo? Seiva bruta, né? Relacionada também ao transporte de seiva elaborada. E uma outra coisa que nós temos que destacar, como foi falado em alguns pontos lá atrás, sobre a questão de... É a questão de fotossíntese, alguma coisa, eu trouxe algumas questões só para a gente dar uma lembrada aí, ok? Então, nós vamos começar com o que nós temos, exercício de resolução, fisiologia vegetal, né? Esse número indica que é a primeira parte aí, ok? Então, vamos lá, tá? Nós temos aqui a nossa primeira questão, e a nossa primeira questão, ela diz o seguinte. Considerando a fotossíntese e a a ação celular aeróbia, identifique como verdadeiras ou falsas as seguintes afirmativas. Bom, essa questão aqui, ela está envolvendo dois metabolismos energéticos, a fotossíntese e a respiração celular. A planta, ela precisa fazer fotossíntese para que ela adquira né, o seu alimento necessário. Então, ela sendo autótrofa, ela produz seu próprio alimento. Mas ela também precisa respirar. E quando ela respira, ela está utilizando a energia que ela ganhou aí ao fazer o processo de fotossíntese, até porque se ela faz o seu próprio alimento, então ela também adquire energia para poder se manter viva, né? Subsídios para essa energia, essa energia ela vai ser utilizada à medida que ela se vale é, de suas atividades fisiológicas. Bom, a fotossíntese, ela, ela dá o suporte aí para criar subsídios, e aí a respiração celular vem quebrar essas é, substâncias orgânicas formadas aí, para poder gerar o processo de energia e a planta sobreviver. Tá? Então, nessa primeira questão, nós vamos analisar cada uma dessas alternativas aí. Então, quando a taxa de fotossíntese é maior que a taxa de respiração celular, há maior disponibilidade de carboidratos para a planta. Sim, isso é verdade. E ocorrendo isso, a planta também ela vai crescer mais, ela vai se desenvolver mais. Então, nós vamos ver uma questão, a segunda questão aí, um gráfico mostrando aí a taxa de fotossíntese, a taxa de, de, de respiração celular e o ponto de compensação fótico, que é o que a gente vai já observar. Então, essa primeira alternativa, essa taxa de fotossíntese é maior do que a respiração celular, a planta terá, sim, uma maior disponibilidade de carboidratos. Consequentemente, vai se desenvolver com mais facilidade. Então, nós temos essa primeira questão aqui, tá, como verdadeira, ok? Bom, quando nós vamos para... Esse outro parêntese aqui, ele diz o seguinte, plantas, em plantas a taxa de fotossíntese é sempre superior à taxa de respiração celular aeróbica? Nem sempre, né? Porque a taxa de fotossíntese, ela depende de vários fatores, ela depende da intensidade luminosa, ela depende da intensidade de gás carbônico, certo? Tem a questão da temperatura, então essa alternativa aí, ela vai ser falsa. Aí, nós temos o seguinte, nós temos aqui, por exemplo... Nós vamos ter aqui, por exemplo, o terceiro parêntese. E esse terceiro parêntese, tá? ele vai é, dizer o seguinte, as taxas de fotossíntese e de respiração celular podem se equivaler de modo que todo o gás carbônico produzido na respiração é utilizado na fotossíntese. Bom, isso daí também é verdade, pode sim, então... A, como a fotossíntese necessita de gás carbônico e como a planta respira, então ao eliminar o gás carbônico, 
através da respiração, ele pode ser absorvido para que entre na fotossíntese aí durante o dia, enquanto a planta está necessitando desse gás. Então, você tem aí como verdade, beleza? E o último parêntese, ele diz o seguinte. A fotossíntese produz carboidratos que são utilizados na respiração celular. E a respiração celular transforma os carboidratos em dióxido de carbono, que é utilizado na fotossíntese. Corretíssimo. Então é isso que a gente vê, tá certo? Na a, do, da realização da fotossíntese, você tem a eliminação de gás carbônicos, da eliminação, perdão, de oxigênio, ok? Incorporação de gás carbônico. Enquanto na reprodução, enquanto na é, respiração aeróbia, é, tem a incorporação de oxigênio e a liberação de gás carbônico. Então nós temos a letra B de bola como alternativa que vai que vai responder corretamente a questão de número 1, ok? Bom, aqui nós temos nesses slides dois gráficos mostrando aqui pontos de compensação é, fótico, tá? De duas plantas, o piquezeiro e o açaizeiro. Então nós vamos primeiramente ler aqui o enunciado. Em experimentos, em experimento para avaliar a relação do local de plantio e a intensidade luminosa, duas plantas A e B de espécies diferentes foram submetidas à avaliação considerando a velocidade de reação da fotossíntese versus respiração, conforme apresentado na figura a seguir. Então, você lendo esse enunciado, você percebe aqui um ponto-chave, que é a intensidade luminosa. Por que, que essa intensidade luminosa é um ponto-chave? Porque essa intensidade luminosa, a intensidade luminosa é um dos fatores que vai interferir aí na velocidade da fotossíntese. Então, se a planta tem maior disponibilidade de luz... Consequentemente, a taxa de fotossíntese será maior, tá certo? Então, o que, que você observa? Que o piguezeiro ele vai ter o quê? Um ponto de compensação fótico, que é onde a taxa de fotossíntese mais a de respiração é, se cruzam, tá? maior do que a do açaizeiro. Então, significa dizer que o piguezeiro ele é uma planta que vive mais sobre a, a, a luz, tá? sob a luz, certo? É, precisando mais de intensidade luminosa do que o próprio açaizeiro, digamos assim, que está mais à sombra. Então, acerca da comparação entre A e B, verifica-se que... Então, nós vamos analisar aqui agora essa questão. Aí nós temos aqui o seguinte. O piquezeiro, a fotossíntese atinge sua velocidade máxima, o platô, com uma intensidade luminosa e taxa respiratória similar, indicando que se consegue desenvolver com muita luz e deve ser plantada a insolação comparado com o açaizeiro. É... O que, que nós podemos observar aqui? Tá? Ele está me dizendo, o pique zero, a fotossíntese atinge sua velocidade máxima com uma intensidade luminosa e taxa respiratória similar, indicando que consegue desenvolver com muita luz e deve ser plantada em insolação comparado ao açaizeiro. Bom, quando se fala em insolação, insolação só muito forte, não é interessante para nenhum assim, é, espécie. Nós temos que entender que o sol demais também ele se torna, né? Em algum momento ele vai ter isso daí. Agora, você percebe o seguinte, que quando ele afirma ponto de compensação fótico, ele tem que ser, eles são iguais nesse momento aqui, tá? Nesse momento. Não necessariamente vai ser o que ele diz, é como ele afirma aqui, nessa aqui, que, o, que a taxa luminosa e a taxa de respiração seja similar, tá certo? Então, letra B, o açaizeiro, a fotossíntese atinge sua velocidade máxima platô com uma intensidade luminosa e taxa respiratória menor. Ou seja, indicando que consegue se desenvolver com pouca luz e deve ser plantada à sombra comparada ao piquezeiro. Aí sim, essa taxa aqui é menor. Essa taxa não é similar aqui, essa taxa é maior. Então, você vê que é uma taxa menor, ele fica mais à sombra, consequentemente, essa letra B é a resposta correta. Se você for para a letra C, vai dizer, o açaizeiro, a fotossíntese, atinge a sua velocidade máxima com a intensidade luminosa e taxa maior. Não é maior do que o pique zero. Letra D, diz aqui que a taxa é, de fotossíntese e intensidade luminosa é menor. Ela não é menor, ela é maior. Tá? E aqui, o açaizeiro e o pique zero atingem sua velocidade máxima com uma intensidade luminosa e taxa respiratória similar de forma alguma, ok? De forma alguma. Então, a única opção que se enquadra é a letra B. Quando ela afirma que a taxa aqui tá, é menor do que a taxa do pique zero. Ou seja, 
a taxa, atinge sua velocidade máxima com a intensidade luminosa respiratória menor. Indicado, indicando que se consegue desenvolver com pouca luz e deve ser plantado à sombra comparado com o PIC zero, ok? Bom, nessa terceira questão, diz o seguinte, a figura mostra duas propriedades da molécula de água, fundamentadas na polaridade da molécula e na ocorrência de pontes de hidrogênio. Bom, essas duas propriedades da molécula de água são essenciais para o fluxo de... Bom, é, a subida da seiva ela, bruta na, 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 na condução aí das raízes até a folha, a teoria que mais se adequa hoje é a teoria da tensão coesão, tá certo? Tensão coesão. Então, em plantas muito grandes, a pressão positiva da raiz não seria suficiente, tá certo? É, a coluna de água não subiria tanto quanto numa árvore grande. Então, o que é que você tem que entender e você tem que perceber? É que, além da polaridade da água, tá? existe a coesão dessas moléculas e a adesão, a ligação das pontes de hidrogênio e a adesão que elas vão promovendo ali, tá? na parede, no fluxo ali, é, na parede do vaso, favorecendo a subida. Temos que entender que, no princípio de tensão e coesão, a água, ela vem, é, a água que está na folha, é eliminada por transpiração, criando-se um déficit de pressão do caule para a folha, o que cria também um déficit de pressão da raiz para o caule. Então, fazendo com que essa, essa água se movimente na planta dessa forma, a seiva bruta. Okay? Então, quando ele, fala, quando ele diz o seguinte, a figura mostra duas propriedades da molécula de água fundamentadas na polaridade e na ocorrência de pontos de hidrogênio, então nós temos como resposta a letra A. Ou seja, essas duas polaridades de molécula de água são essenciais para o fluxo de seiva bruta no interior dos vasos xilemáticos em plantas. Tá? Por quê? Porque a ponte de hidrogênio junto com a é, polaridade da água e a adesão ali aos capilares fazem com que essa seiva, né, juntamente com o princípio da tensão coesão, suba, suba até o topo da planta. Então nós temos aí a letra A como resposta correta para essa alternativa. E quando se fala seiva bruta, sempre vai ser com vasos chilemas ou vasos eh, lenhosos, ok? Então, eu não posso se comparar aqui com sangue de vaso circulatório fechado em animais, que não é o caso. A água no interior do intestino delgado também não. Então, não tem nada, muito menos seiva elaborada aqui. Tá? Então, nós só temos realmente a letra A como alternativa correta para é a terceira questão. Na quarta questão, nós temos o seguinte. É, fotografia mostra o corte transversal de uma raiz. Tá? Então, lá na raiz você vai ter pelos absorventes, você vai ter epiderme e você vai ter ainda é, 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 o córtex, né, que é o preenchimento, tá? e aqui você vai ter a endoderme. Quando chega na endoderme, tá certo? aqui ele está demonstrando que seria pelo radicular, que seria o xilema primário. Então, quando chega na endoderma, ela vai selecionar o que entra, o que tem que passar para cá, tá? Para onde? Para o xilema, para que essa seiva bruta seja conduzida até a, a folha. Uma outra coisa interessante é que existem duas vias, a via simplasto e a via apoplasto, certo? Onde uma via, a água vai passando por dentro das células, entre as, é, por dentro das células, onde ocorre passagem, é, pontos, de uma célula para com a outra, chamada plasmodésimos aí, e ou entre as células, tá? A água vai passando. Então, você tem a via simplástica e a via apoplástica, ok? Bom, aí a questão me diz o seguinte. A absorção de... Se eu estou falando de raiz, eu só posso ter falar em absorção de seiva bruta. Não vou falar de seiva elaborada. Esqueço letra C. Esqueço letra D, porque seiva orgânica é o mesmo que seiva elaborada, ok? Eu não poderia dizer letra A... Letra E, perdão, não poderia dizer letra E, por quê? porque água, tá, quando está absorvendo água, tá, mas não é só água, é água e sais. Então, não poderia dizer só a letra B, por quê? Porque só tem íons minerais. Então, vem a letra A primeiro, seiva bruta, tá certo? É, mas vamos aqui, deixa eu só fazer uma correção. É, seiva bruta, transporte ativo, não, mas aqui a letra A, pessoal, não tem como eu também... É, adotar a letra A, porque mesmo sendo a seiva bruta, tá? o que, que vai acontecer aqui? 
Isso vai passar por osmose e não por transporte ativo. Então, perdão aqui, só voltando aqui a correção, nós temos a única alternativa é a letra E. Então, absorção de água, porque subentende-se tá? que a água já vem com os sais minerais, então formando a seiva bruta, ok? Do solo através do pelo radicular, ocorre por osmose, tá? absorção de água, ocorre por osmose, porque ela está saindo do meio menos concentrado para o mais concentrado, Atingindo o xilema primário, tecido responsável pela condução do que foi absorvida até a porção superior do vegetal e a principal força ascendente de condução é promovida pela transpiração foliar, ou, se, ou seja, princípio da tensão coesão, ok? Então, nós temos aí a letra E como resposta que vem responder corretamente a quarta questão, beleza? Bom, questão, texto comum a questão 5. Seca faz cidades do interior de São Paulo decretar emergência. Então, a, a falta de água enfrentada pelo sudeste do país tem feito cada vez mais cidades de São Paulo e de Minas Gerais adotarem o racionamento para reduzir o consumo de água ou decretarem estado de emergência. Além do abastece, desabastecimento, a seca tem prejudicado também setores como a agricultura, a indústria, a saúde e o turismo dessas cidades. Bom, a situação de seca citada na reportagem é determinada por mudanças no ciclo hidrológico, em que plantas têm papel determinante, uma vez que representam uma fonte de vapor d'água para a atmosfera. Os vasos que conduzem a água das raízes até as folhas, bom, ou você vai procurar alternativa que tem xilema ou vasos lenhosos, tá? Então, você descartaria a letra A, você descartaria a letra B, e ficaria entre a C e a letra D. Agora, a letra C, xilemáticos e a transpiração ocorre pelos tricomas. Não. A transpiração vai ocorrer lá nas folhas por estruturas chamadas estômatos, ok? Então, você tem aqui, é, tricomas poderiam ser considerados pelos epidérmicos, dos quais pode ocorrer a produção de é, substâncias odoríferas, tá? A atração de agentes polinizadores, por exemplo. Então, você tem aqui a letra D, como alternativa correta para a quinta questão, tá? Bom, aqui nós temos uma, um, um esboço né, de, de um tronco ao qual foi tirado toda a casca. Esse procedimento aqui vai chamar-se anel de malpírio, tá? Que é a extração por inteiro uma circunferência de 360 graus no caule da planta. Então, isso pode matar a planta, tá? Se você fizer, por exemplo, esse corte, o que, é que você vai impedir? A passagem da seiva orgânica, seiva elaborada. Então, olha só. Aqui diz o seguinte, letra A. Que tipo de tecido condutor foi interrompido? Cite a substância orgânica encontrada em maior concentração nesse tecido condutor. Bom, o tecido em questão foi o floema. Por quê? Porque o xilema é sempre mais interno. E o floema sempre é mais externo. Então, o floema é quem está trazendo a seiva elaborada. ok? E a substância em questão são carboidratos aí. É, principalmente aí, sacarose. O que vai acontecer é que aqui, esse lado aqui é o da raiz e esse outro aqui é o das, é das folhas. Por que, que eu sei? Por que, que nós temos que saber? Por conta desse inchaço aqui que é chamado de entumecimento. Então a raiz está absorvendo água e sais, então a seiva bruta está indo, porque os vasos são mais internos. Quando chega aqui ocorre a fotossíntese, aí vem a seiva elaborada. Como não tem mais a casca e é por onde está passando os vasos, é, os vasos liberianos, o floema, que era para trazer a seiva elaborada para cá, para nutrir essa parte, não está mais acontecendo. E aí, o que, é que vai acontecer? Ele vai ó, se acumulando aqui, causando um inchaço, um entumecimento dessa parte. Por isso que a gente sabe que é, a, a seiva elaborada está vindo da direita, né? do lado direito. Então, olha a pergunta da letra B. Em qual lado, direito ou esquerdo, desse ramo estariam as folhas? Justifique sua resposta. Então, na explicação aqui, eu já disse o direito e por conta desse entumecimento. De qualquer forma, letra A, liber ou floema. Floema transporta açúcar, solúveis e principalmente a sacarose. Letra B, direito porque o anel de malpig interrompeu a passagem da seima orgânica elaborada, provocando um entumecimento na região, os açúcares produzidos nas folhas durante a fotossíntese acima do lado direito da figura. Ok? Na sétima questão diz o seguinte, 
As moléculas de glicídios produzidas a partir da fotossíntese são utilizadas no local da produção ou transportadas pelo floema. Para a utilização em outras partes da planta, são ainda convertidas em substâncias de reservas que vão ser armazenadas. A ponte alternativa que corretamente descreve o processo de transporte e o local do armazenamento dessa substância da planta. Bom, se é glicídio, se é floema, então a teoria mais aceita hoje é a teoria do fluxo de massa, tá? Então, a água vem, vai empurrando aí os açúcares, tá certo? Ela vem por osmose em um determinado momento, tá certo? Mas aí depois, para entrar no floema, tem que ter aí, é, é, para poder esses glicídios entrarem nos seus açúcares, tá certo? A, 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 como ele diz aqui, descreve o processo, a ponte alternativa que descreve corretamente o processo de transporte local de armazenamento dessa substância. Então, a entrada no floema vai ser por transporte ativo, tá certo? Quando você está falando aqui dos glicídios, é, o fluxo no floema ele é bidirecional, tá? E esse armazenamento vai ser em todos os órgãos. Então, a resposta que vai responder corretamente essa alternativa é a letra C, beleza? Bom, nós temos aqui a questão de número 8. Então, na questão de número 8 me diz o seguinte... Baseado na figura abaixo, que representa alguns dos mecanismos responsáveis por manter as angiospermas vivas e adaptadas ao meio, assinale o que for correto. Então, nós temos, ele está me dizendo aqui, essa oitava questão, como a gente está vendo, é uma questão de somatório, tá certo? Então, sendo uma questão de somatório, se ele pedisse para somar, você iria somar aí essas questões. Então, você tem letra 01, A para B. Transpiração corresponde à perda de água pelas folhas sob a forma de vapor e pode é, ocorrer de duas maneiras distintas, transpiração circular e transpiração estomática, ou cuticular pela cutícula da folha ou estomática, correto. Então aqui é eliminação de vapor de água. 2. De A para E. Então, você tem aqui de A para E. É glutação. Tá? Entrada de água pela epiderme. Glutação não é entrada de água, seria eliminação de excesso de água que é realizada pelos hidratórios. Então, a 2, ela já está errada, ok? E aí você tem é, o seguinte, o que poderia estar tá acontecendo aqui já era a vinda da seiva elaborada, tá ok? C, é, 04, de C para D, vamos caçar, pronto, de C para D, ele diz transpiração radicular. Bom, aqui não está ocorrendo transpiração radicular, aqui está ocorrendo absorção radicular pela raiz da seiva bruta, né? Então, está erradíssimo aí. É, a 08. A condução da C de D para A. A condução da seiva elaborada não é seiva elaborada, é seiva bruta. Se está vindo da raiz é se, em direção à folha, é seiva bruta. O que está indo da folha em direção ao caule raiz, tá? aqui para o caule, aqui para a raiz, é seiva elaborada. Então, essa 8 está errada. 16. De A para E. Condução da seiva elaborada, rica em açúcares produzidos por fotossíntese, é conduzido das folhas para as diversas partes da planta através dos elementos crivados do floema ou líbia. Aí sim, então nós temos a 16 e a 1, que são as corretas, num somatório daria 17, ok? Questão 9, assinale V para verdadeira F para falso, então vamos lá. Sobre os mecanismos através dos quais a água e o soluto são transportados dentro da planta. Então nós temos aqui na questão 9. A água e os sais minerais podem passar entre as paredes celulares ou podem atravessar o citoplasma das células do córtex da raiz. Justamente porque se isso não ocorresse, não chegaria até as folhas, né? Então, nós temos aí... Verdade. O movimento ascendente da seiva pelo floema ocorre devido à pressão positiva da raiz? Não, é princípio da tensão coesão. Então, isso daí é falso, ok? Porque esse princípio positivo da raiz não daria certo em todas as plantas, principalmente plantas de grande porte, o transporte de água para dentro do xilema ocorre por osmose, já os sais minerais são transportados por transporte ativo no cilindro central, foi o que a gente viu naquela questão anterior, então isso daqui é verdade. A tensão provocada pela transpiração é responsável pelo transporte da sacarose? Não, pelo transporte da seiva bruta, seiva bruta, então aqui nós temos falso, essa alternativa, ok? E aí nós temos a letra B como resposta correta. Na décima diz, o musgo da Alsonia superba pertence à classe Breide, 
e apresenta tecidos condutores especializados, conhecidos como adroma e leptoma. Olha aqui uma coisa interessante, tecidos condutores especializados, tá? Adroma e leptoma. Responsáveis pela condução da seiva bruta e elaborada. Então, adroma, seiva bruta, é como se fosse o xilema lá na planta. Leptoma, elaborada, como se fosse o floema também lá na planta, respectivamente. Entretanto, esses organismos não são considerados plantas vasculares, pois a parede das células do adroma não apresentam lignina. E o que é lignina, professor? Lignina é uma proteína, uma substância que vai impregnar-se aí nos vasos xilemato, xilema, né? E aí causando a impermeabilização, morte da célula, mas vai dar sustentação ao vegetal, sustentação à planta, ok? Então, na letra A, relacione os dois tecidos que conduzem as seivas nas plantas vasculares com o adroma e o leptoma. Bom, eu falei para vocês agora há pouco, falando ali no enunciado. Adroma, xilema, tá? Transporta água e sais minerais. Leptoma, floema, que transporta aí açúcares, por exemplo. Então, cite uma vantagem da espécie de superba em relação aos musgos que não apresentam adroma e leptoma. Qual a importância da lignina para as plantas vasculares aí? Então, se esses musgos têm tecidos vasculares, então o transporte das seivas vão ser mais eficientes, ok? Agora, a importância da lignina, eu falei, que está relacionada ao aumento da sustentação aí da mecânica né, da planta e também favorece o aumento do fluxo da seiva bruta, tá certo? Da, no xilema, ok? Aí você tem, olha só aqui, a droma nas plantas vasculares representa o xilema ou lênio, o leptoma representa o floema ou Na letra B, os musgos que apresentam tecidos vasculares transportam mais, de, de forma mais eficiente as seivas brutas e elaboradas. E a lignina aumenta a sustentação mecânica da planta e o fluxo de seiva bruta no interior do xilema, evitando o colapso dos vasos lenhosos, tá? E aí nós temos aí a décima primeira questão, como última questão, também uma questão de somatório, né? E aí ele diz, sobre a absorção de água e sais minerais, sobre o mecanismo de transporte, seiva bruta elaborada nos vegetais, temos o seguinte. De acordo com a teoria da coesão e tensão, os processos de absorção e de condução de seiva bruta estão relacionados com a transpiração, correto? Então nós temos aqui, ó. Dois, a pressão positiva da raiz é responsável pela condição de água e sais minerais das folhas a grande porte? Não, é tensão, coesão, falso. A seiva elaborada, conduzida pelas folhas para as diversas partes da planta, pelos elementos crivados ou vasos liberianos e floema? Pelos elementos crivados ou vasos liberianos e floema? Correto, tá, isso mesmo. Oito, o fluxo de seiva orgânica dentro do corpo do vegetal ocorre dos órgãos de alta pressão osmótica para os de baixa pressão osmótica, com certeza, tá? E vai ser das folhas para as raízes, ok? E 16, retirando-se um anel completo ao redor do caule de uma planta em uma profundidade que vai até o câmbio vascular, a mesma morrerá por falta de realização da fotossíntese. Por falta de água para a realização da fotossíntese, não. Ela não vai morrer porque o xilema está puxando a água com os sais. O que ela vai morrer é porque a seiva elaborada não vai passar para as partes mais baixas da planta para nutrir. Então, se ela morre, a parte de cima também vai morrer. Okay? Então, é a 8, a 4 e a 1. Se fosse ter o somatório, teríamos aí 13 como resposta correta. Okay? Bom, até a nossa próxima videoaula. Fiquem com Deus e um grande abraço a todos vocês. Tchau, tchau.